。小新，我给你买了你最爱吃的炸鸡，还有蛋糕，因为我不知道你喜欢吃哪种口味，所以我每个都买了一样。你擅自拘禁我，你还对我使用超能力，你这样违反了开普敦星球的基本人权法则。这个蛋糕我排了三十分钟了，但就不知道这个口感怎么样。哎，你试试。不饿了是？行，那我们一会儿再吃。你听到小区的声音了？嗯。磁场波动消失了，找不到小七的生命信号，一定是又被抓回去了。也不知道这几天小七有没有好好吃饭、好好睡觉，僵尸和 Candy 有没有欺负他？放心吧，小七应该不会有事的，而且我们应该很快就能找到小七的啊。上一次我们去僵尸一家的时候，我能感觉小七他就在我身边，但我看不到他。这一次在街上，我又能听到小七的声音，但我真的不知道他到底在哪儿。小波，你们星球是不是有一种功能，既能把人控制，封闭在一个地方，又不被别人看见？结界，一定是结界。我来地球之前听说过这个技能，但是我还没来得及学会。也就是说，僵尸一在家里面建了一个结界。嗯，不是僵尸一，这个技能是机器人的特殊技能，应该是 Candy。那你可以侵入 Candy 的系统，找到结界的位置吗？要想侵入 Candy 的防火墙，我得需要一个 CPU 更强大的电脑才行。我有办法。你为什么要骗我呀？我不是故意的。但是对不起啊，十一，无论你把我关多少天，我都不会改变我的想法。我还记得你在母亲的时候亲口告诉过我，朋友之间不存在欺骗，你忘了吗？这样吧，我们交个朋友。朋友，朋友之间要真诚相处。不可以欺骗对方。那个时候，我被组织选定为首领候选人之一，单独培养。我一直没有时间去找你。后来好不容易有机会找你的时候，你却已经离开了。但是我始终记得你跟我说过的话。原来我们那么早就认识了。得知你是我基因匹配对象了之后，我真的很开心。我就觉得，我找着你了。来到地球后，我每一天都在盼望，让我早点结束吧，这样我们就可以一起回家了，结为正式的伴侣。但是我就是想不明白，为什么我们之间多了一个方了，而你也变了。那么早的事情，我真的有点记不太清楚了。是啊，当然我现在说什么，你都会觉得我是你的敌人。但小七，你一定要相信我，不管我现在对你做什么，我做的每一件事都是为了保护你，因为你是我唯一在乎的人，也是我唯一的朋友。挺感动的，这些事情你能挂念这么久，但我们之间真的只是友谊。就算我们的基因在匹配
，但那也只是一些数据而已啊，没有什么意义啊。我之前说过了，相爱才是两个人在一起的唯一前提。你可能没有爱过吧，所以不知道两个相爱的人在一起是一种什么样的感觉。我知道，我违反了母亲的规定，而你呢，也很遵循母亲的信仰。但我确实已经爱上方龙了，这是没有办法挽回的事情。真的很对不起啊，师爷。嗯哥，我们对手是开普敦最新的机器人，咱们地球的电脑能行吗？在我们公司科研部，现在也是最先进的，应该没问题。哦。哈哈，三点零版本的库布里还想侵入我 Candy？ 是小郭，应该是被凯蒂发现了。没关系，我还可以继续。小郭，你怎么这么疼？要不要不先这样吧，再下去你会出问题的。不行，这是唯一能够打破结界、救出小七的办法。主人，地球好像能传播一种毛姆自信的能量，库布里凭什么觉得他能打败坎迪？小布，要不然你先休息一会儿吧，不然你等会儿又变成小乌龟了。乌龟。主人，我检测到不明程序，我的防火墙受到威胁。这是库布里因为地球人的影响所产生的感情程序。库布里也被策反了。谢谢您，主人，帮我切断了系统，但是我的防火墙已经有了 bug， 需要一段时间修复更新。天地，我们母星没有针对地球感情程序的防御措施，我也只能暂时帮你屏蔽它的攻击信号。但如果它要继续使用爱情程序的话，结界迟早会破掉的，所以我没有选择了，我没有办法了。
方冷的味道。你不是说喜欢方冷的味道吗？所以我吸收了他的荷尔蒙素。你，你为什么要这么做？因为我想要证明给你看，其实你根本就不爱方冷，你只不过是被他的荷尔蒙素给迷惑了。你不是他，你这么做也没有用。我爱的就是方文，你这样做也骗不了我。哥，我们来了，慢点，小宝，脚步恢复的怎么样？嗯，放心吧，今天再当一次黑客也没有问题。不行，你昨天太累了，今天你得好好休息，千万不能有超能力了。为了小七这点累算得了什么？我已经做好准备了，可以随时去科研部。但是如果小七他在的话，肯定也不想看你这么逞强。嗯，你们放心吧，我找到其他办法了。什么办法？哥，这都什么时候了，你还有心情跟江十一合作？如果我们一直把注意力放在江十一的家，他肯定会提高警惕，加强防备的，甚至还有可能会把小七转移到其他的地方。那我们不如直接去他公司里找，甚至还有可能找到更多的破绽。小布，同时你也可以检测一下小七他有没有被关在公司里。对了，我还想让你帮我个忙，首领。我们就要拿到荷尔蒙素了，马上就可以返回母星了。可是组织检测到你的能量不稳，甚至身体还有被反噬的迹象，你解释一下这是怎么回事？应该是因为地球的磁场紊乱。我这里一切都好，你放心。嗯。现在应该怎么办？首领让我们尽快返回，但柴小七还是执迷不悟。看来只有这个办法了，我们别无选择。小七，你在母星的时候，你
你的格式化洗脑，就是我向守灵建议的。只是我没有想到这一次，他又我亲手来执行了。主人，您的身体受到了荷尔蒙素的反噬，在完全恢复之前，不应该强行使用任何超能力。而且格式化洗脑会消耗很大的能量，会给您的身体造成永久的伤害。我必须这么做。小琴，你和方龙在一起，只是为了任务。你根本就不爱他，江十一才是你的基因匹配对象。你应该听从他的指令。怎么回事？主人，应该是柴小七心中的地球感情，让他潜意识里抗拒格式化洗脑。放龙在一起，只是为了让我。你根本就不爱他，江十一才是你的基因匹配对象。你必须要听从他的指令。新厂长，我们下一步该怎么行动？听我的安排就好。好下午的资料我到时候放你桌上。哎，好。你好，我们跟江总约了十点的会议。好的，我带你去会议室。嗯。江总，人到了。方总，之前跑到我家，现在还来我们公司捣乱。我只是想重新跟你商定一下关于合同的事情。什么意思？你说你是开普敦星人，签订的任何合同都应该符合星际合同法吧？但在这份合同里面，没有清晰的标明说该支付的是地球货币，还是开普敦晶石。方总，这是你现在最该担心的事吗？当然了，我需要负责整个公司的盈亏风险，生意上的事情，当然不能忙。方总稍安勿躁，我助理马上过来。
。我想他应该比我更了解这份合同里所有的详细细节。江总，来了。小七，你还好吗？方总，请您自重。你怎么了，小七？江总之前应该提醒过你，我跟你在一起只是为了完成任务，对你没有感情。现在任务完成了，我们之间也没有关系了。你对小七做了什么，江十一？我想小七应该跟你说的很清楚了。希望你自觉的和小七保持距离。方总，请自重。小七，表现的非常好，先出去吧。至于你，方总，啊，我就不送了。哎，你在做什么？我在找小七呢，库布里。小七、啊，我总算找到你了。库布里，你进来之前得到江十一的允许了吗？没有。那你这属于违规越级，我需要向他汇报。小七，我是来找你的。方文也来了，我带你去找他。我跟他已经分手了，从今天开始，我跟他没有任何关系。啊？你早就知道我跟他在一起只是为了完成任务。现在目的达成，分手很正常。不是、啊、小七，你不是说你已经爱上方冷，要为了他留在地球吗？你怎么突然变了？母亲明明禁止爱情，我怎么可能违规？小七，你是不是生病了？我帮你检查一下。库布林。你是和方冷一块过来的吧？你对小七做了什么？你不用担心，我不过是帮小七做出了一个正确的选择。至于你，我不想在一个低端机器人身上浪费时间跟精力。你好自为之，不要多管闲事。小七，我们走。嗯，小七。小七他怎么会变成这样？现在的小七绝对不是真正的小七，江十一一定对他做了什么。如果我没猜错的话，江十一应该是对小七进行了格式化洗脑。洗脑？什么意思啊？小七完全忘记以前的事情了？格式化洗脑有很多不同的程度，最彻底的当然是完全清除记忆。但是我看小七今天的态度，他记得我们，只不过是忘记了对我们的情感和态度。所以，小七现在应该是认为他不喜欢你，接近你只是为了完成任务。那要怎么样才能让他恢复正常？如果强行用超能力让小七恢复记忆的话，肯定会对他的神经中枢造成伤害的。最好的办法就是让小七自己恢复记忆。哥，我们一起替你想办法。方冷之前都把荷尔蒙素放在科研部，但自从康叔盗取事件之后，他们就谨慎了很多，专门设立了安保的房间，还加强了网络防火墙。你去过那个安保房吗？没有。Candy， 主人，你去调查一下。好的，主人。小西，你的行李帮你收拾好了，有空来奶茶店拿。库布里说帮我把行李收拾好了。让我回去奶茶店拿，请问我可以回去拿吗？啊，当然可以啊，小七。其实，你不用每件事都跟我汇报，我们就像以前一样相处就行了。嗯。啊，对了。
这个给你。今天是你第一天上班，表现得非常好。但你是我的上司，我觉得我有必要每件事情都要及时向你汇报。我晚上拿完行李就马上回家。嗯。哎，小徐，嗯，怎么不吃糖啊？我今天摄取到的糖量已经足够了。当然，如果你想让我吃的话，我可以现在就吃。小旭，嗯，要不一起吃晚饭吧？都可以。想吃什么？都可以。我们吃炸鸡怎么样？你不是最喜欢吃炸鸡了吗？可以，听你的就好。那我先回去了。表现完全符合预期，为什么您还是不高兴呢？我没有不高兴，我我只是没想到，可视化之后，小旭的性格怎么变得那么多？某种情感的消失确实会带动性格的改变，这都属于正常现象，您不必担心。